Por shëndetje, vazhdojmë me leksionet e mija mbi politikën, sot do flas për regjimet autoritare dhe totalitare. Naturisht, do flas edhe për demokracit pluraliste liberale, duke bërë një krasim mes sistemeve autoritare dhe totalitare nga një anë, dhe demokracive pluraliste liberale nga anë atjetër. Spari, disha të thëmë se ku jam informuar bi ata që do thëmë në këtë leksion dhe kam lezuar autor të ndryshëm, kryesurët janë Johan Linz, Robert Dahl, Raymond Aron, Norberto Bobbio dhe Domenico Fisichella. Gjithashtu, jam bazuar edhe të një fjallor i politikës në italisht dicionario di politika i drejtuar nga Bobbio, Mateucci dhe Pasquino. Gjithashtu, një enciklopedi në anglisht International Encyclopedia of Political Science me publikues Bertrand Badi. Tani, vazhdojmë dhe desha tani së duke thënë se naturisht kur flasim për regjimet autoritare dhe totalitare në këtë rast unë po i referohem bitë gjitha ma të të thosha po thua e se ekskluzivisht, shëqërive që lidhen edhe me eksistencen e shtetit modern, si që kam thajnë edhe një vidit tjetër, shtetit modern fillon dhe sistemohet, konsolidohet, e kështu me radhë në Evropën përëndimore, paka shumë, 4-5 shekuit e fundit, po kjo varet, sepse diku është më përpara si i rasti i Anglis dhe Frances, në vendet tjera është shumë më vëhën, njaftën të kujtoj se Italia dhe Gjermania bashkojnë si shtete, pas gjysmës se par të një mje të qintës, dhe më thënë, pas një mjetë të që në pesë dhejetës. Pra, nuk për flasim për shëqëri, si më të themun, para shtetërore, feudale, patriarkale, kështë me ra. Tani, naturisht, ka studiuës që janë referuar edhe lashtësis për të studiuar qeshtin e autoritarizmit apo edhe të totalitarizmit e kështu me radhë, po i përsejs ne po i referojmë mbi gjitha shekojve të fundit. Dhe, naturisht, pika kryesore e referimit ashtë spari Evropa përndimore, po pasaj naturisht edhe vendet tjera mjaftën të kujtojmë këto bashkimin sovjetik e kështu me radhë. Tani, duat anis duke folur për konceptin e popullit. Pse e thëmë të gjë? Sepse fatikisht legitimiteti e po apo pika e referimit, pika ku bazohet për thënë diku që ka autoritet për drejtuar, që ka pëllqim për drejtuar, dhe shë thëmë, mund tjetë ndryshme, po fatikisht, legitimiteti të dyshegu të fundit, gjithë një më shumë, është lidhur me popullin. Pra, po thua e se, gjithë do sistem, ka marë fatikisht si pikë referimi, për legjitimitetin, popullin, pavarësi se pas taj, fatikisht, njëra se si është 
realisht ky legitimitetin e popullit, kështu më radh, pastaj natyrisht ndron nga një sistem tjetër, kjo është bajt fjalë. Po gjithsesi për së is faktin dy shekut e fundit, gjitha sistemet janë munduar të referohen popullit si pik, legitimiteti. A që vërtet sa ju kujtoj për shembul, se si, kështë të uta gjatë komunizmit Shqipëri, e vitit 1000, 1976, dhe naturisht të përdojrë shpesher fjallën popull, ju vetëm kaq, po naturisht gjatë komunizmit, Shqipëria që uaj Republika Populore, apo jo, Populore, Popull, vim për shembol të njërës tjetër, kushtë të uta sovjetike, e vitit 1936, që nga njërë të uaj të dhe si kushtë të uta e Stalinit, duke gjënë se aprovojët për krishtë në momentin ku Stalinit ashmaj kishtë konsoliduar për shtetin e ti në bashkimit sovjetik, edhe kjo kushtë të utë e bashkimit sovjetik e vitit 1986, e përdojrë shpesherë fjallën popull, jo vetëm kash, vazhdojrë, në rastin e Gjermanis naziste, për shembol, Gjermania naziste nuk është se e shfusizon nështë, tërsisht kushtetutën e Weimar. Jo, që farë bënë? Kushtetuta e Weimar e vitit 1919, formalisht mbetët në fuqi e rëtë gjatë pushtetit nazist, por në vitit 1933, kur tashma e Hitleri kështë marë pushtetit, aprovojt nga parlamenti Gjermanë, një liqë i cili fatikisht jep të pushtetin qeveris që të aprovon të dekrete pa nevojen e përfshire se parlamentit gjëman dhe të presidentit gjëman. Kështu që në këtë mënyrë, fatikisht parlamentit gjëman i jep gjithë pushtetin qeveris gjëmane, po formalisht kushtetuta e Weimar nuk është se shfuqizohet dhe ishte parashikuar një kushti vetëm që autorizimi i parlamentit duhet bëhe gjdo 4 vjetë, pra një herën 4 vjetë qeveria gjëmane duhet mërte aprovimin e parlamentit për të nëzirë dekrete pa pasur nevojin që të përfshie e pastaj parlamenti dhe presidenti Gjerman. Ok, përsa për këtë popullit, që që më thosha, si koncept, është aqë i fushishëm, sa që në vërtet, po të viniri, edhe regjimet autoritare, në ditet e sotme, apo të para pak dekadave e kështë me radhë, mund dojnë gjithë një ma shumë të i referojnë edhe ata popullit, si koncept, si pik legitimiteti. Pavarësi se pasaj, si me thënë, kjo është falsifikuar, kjo gjë është manipuluar, është me radhë, sepse do shta mund këtë gjë dhe formalisht, po fatikisht nuk ka kompetitizion partijit opozitare janë po thuaj se kretësisht pa fushishme për bërë realisht një opozit, e kështu me radhë, po që të cilë formalisht, e thash, edhe sistemet autoritare, kanë tendencet, për shemplë në ditë e sotme, që ta paracesin vetën si regjime që kanë legitimitet në popullë, Se thëmë të gjë, e para sepse e thash koncepti i popullit ka rrë si mekanizm si të mos në 2-3 shekut të fundit, legjitimiteti, po fatikisht nëcioni i popullit si pik legjitimiteti është edhe me përpare në kodë moderne, po të referojmë të për shemblë një shkrimtari, një autori anglez, John Milton, a i e përdojrë shumë popullit në shkrimit e ti, që në mes të një mje gjashqintës, John Milton. Tani, popull 
do thot pushteti shumicë, sa po jo, në kuptimin se demokraci, demos, kracia, pushteti popullit, po tani naturisht popullit nuk është se ashtë dakord 100%, për një qështë e caktuar, kështu që pushteti popullit në përmjet shumicë, sa po jo, sepse e përse isë është e pa mundur që përgjësit ketë një konsensus unanim në popull. Mirë po, problemi është se nuk me afton të jeshtë që të uash sigurisht pushtet e shumicës që të quash një demokraci pluraliste, liberale. Për pare se sa të flasë për të, dhe shatë të me dhe diska tjetër, që fatikisht, dhe të kemi parasysh që në vërtet, që të jemi realist, të pak të në fillim, në fillim, kur diku një regjim arrim të instaluet, ku një grup arrim të marë pushtetim, është nërmalë që ka pasu një farë konsensusin në qëqëri, sepse është të pa mundur që ti të arrish të marë është pushtetim, pa pasu një farë konsensusin në qëqëri, apo jo. Kështu që edhe kjo gjatë duhet pasu për asy ishë pra, ka njanë referimi i popullit si pikë legitimiteti, tjetra që si dhe që tjetë në fillim pa të nkrumer pushtetim, gjdo regjim e ka një farë konsensusin. Problemi lind pas taj me mbajtjene pushtetit, jo vetë me marrën, po me mbajtjene pushtetit, në kuptimin se a duhet kesh një konsensus periodik të vazhdojshëm, pra që të kesh gjedhe periodike të vazhdojshme, dhe kur them gjedhe të kesh gjedhe reale që të kesh alternativa, apo të jesht, vërtet pas taj të i momentin që të jemë mërë pushtetin, pas taj nuk lejon opozit, apo kryon mekanizma manipulues që në vërtet nuk ka alternativa nuk ka opozit dhe pas taj naturisht këtu hynë pikrisht në dërshimet dhe vi të pika ku po thosha që demokraci nuk me fëton të tjetë të thua që ashtë pushteti i shumicës por do të thotë që edhe kesh ca regula loje Këtu i referohem asa që ka thajnë pikrisht Norberto Bobio i cili, si që thash, thot që demokracia duhet të ketë sa regula loje, për ndryshe naturisht nuk mund të quet demokraci, cilat janë ato regula të lojes. Janë shumë ta, sigurisht një ndërto është kompeticioni, në kuptimin se duhet të egzistuar ma shumë sësa një parti, sepse po egzistuar vetëm një parti, që farë kuptimi ka që të thuash që ka kompeticion, pas taj kompeticioni duhet tjetë, naturisht duhet tjetë real, në kuptimin që nuk me afton të thuash që të thuash që formalisht lejojët eksistenca e ma shumë se një partije, kërë fatikisht pas taj ti nuk e lejon që partite tjera të bajnë opozite reale. Kështu që vim këto, edhe të ideja e lirisë fjales, e lirive të tjera të individit, të cilat janë të nevojshme, në kuptimin se ti në qëfse nuk ke mundësi që të shprejsh lirin e fjales për të kundrashtuar pushtetin, si mund të kryosh një alternativ, e kështu me rral, pra, demokracia naturisht në shtë lidhur edhe me regullat e lojes, kështu që e hymë të ajo fjallet tjetër pluralizmi dhe të liria demokraci pluraliste liberale, Naturisht, sistemet autoritare e asë më te për sistemet totalitare, këto regullat e lojes, ose i shdukën fare, ose fatikisht, realisht nuk eksistojnë. Në kuptimi që më të ketë një mekanizm formal në votimi, për në vërtet, pas taj nuk ka alternativa reale, efektive. Përsa për këtë pluralizmit, naturisht, dhëtë kemi parësu ishë edhe faktin që, si të mos sistemet totalitare, ka një tendencë që të eliminojnë apo të heqin rëndësin apo të kufizojnë shumë edhe organizatat të tjera, përveç organizatave politike, po thëmë, ku dhe unë organizata fetare, organizatat shëqëri civile, kështu me radhë, sepse ka një tendencë pra për të kontroluar shëqëri në sytë mos në sistemet të dajtare, kështu që në të kuptim pluralizmi duhet lidhet edhe me falkin 
existencës jo vetëm të ma shumë se një part je, por naturisht edhe me existencën e organizatave fetare, organizatave të tjera, në shëqërinë civile, e kështu me radhë, e naturisht që thash edhe për lirit e individit, e tjere tjere, duke qenë se naturisht një sistemet autoritare, e ashtë me tjere për sistemet totalitare, lirit e individit janë shumë shumë të kovizuar, disa raste, nuk i kistojnë faret pak të disa për tyre, Kështu që demokraci pluraliste e liberale lidhen edhe me atë konceptin e të drejtave naturore, dhe ma thamë idejnë që ka të sa të drejta naturore që duhet të respektohen nga autoritetet politike. Gjithësi, këtu në koncepti drejtave naturore është pak kompleks në kuptimin që mund të kryosh edhe ti e ca mekanizmat e drejtave naturore për thajnë që në vërtet autoritarizmi është i pranoshën, për shembo, kë ka qenë një ndra autorit, ka qenë Thomas Hobbes. Kështu që është komplekse kjo ideja e drejtave naturore, po qësësi, demokraci pluraliste liberale e kanë përdorë edhe këtë si në parim për thënë që në dividi ka të satë drejta naturore që duhet i respektoj autoriteti politik. Vashdojmë, duke thënë që përsa për këtë sistemeve autoritare, përsë fakte që ndalot opozita politike, kështu me rral, ka kufizimi dhe përsa për këtë shëqatave e organizatave tjerë në shëqërinë civile, kështu me rral, e naturisht është tendencialisht një shëqëri hierarkike në kuptimin që në momentin që ti merë pushtetin, përsa e autoriteti drejton nga si për poshtë, dhe ka pak, si me thanë, stimuj nga poshtë larpë. Nga poshtë larpë. Ndërsa në demokraci pluraliste liberale ka një interakcion, ka një reagim nga larpë poshtë, nga poshtë larpë. Apo jo, sepse nga një anë dikush merë votat për të dojtuar, po nga nga tjetër pastaj momentin që ka marë votat, duhet ketë konsensusin e vazhdojshëm, dhe në qëfse nuk i merë votat për sëri, pas taj pushtetin e merë dikush tjetër që ka marë në bështetjen dhe përmjet votave kështu me radhë pra në demokraci pluraliste liberale, ka një interakcion nga larkë poshtë, nga poshtë, larkë, dhe sa në sistemit autoritare dhe totalitare, në momentin që dikush merë pushtetin, pas taj kryohet një mekanizm hierarkik, edhe pse si që thashën fillim, fatikisht do regjim pas taj, kërë e merë pushtetin, ka një fart konsensisë në muentin që e merë. Problemi që dronë edhe se si ta mbaj pushtetin. Okej, plus kësaj, plus hierarkis, në të ke pasu ishtë një teori tjetër, elitizmi. Elitizmi lidhet me faktin që një organizat, me teorin që fundit një grupi organizuar, minoritar, pra një mineral nëse organizuar, arrim të dretoj shumicën, të imponohet shumicës, kështu që sistemet autoritare janë lidur edhe me këtë teorinë e elitizmit. Plus kësaj, du të kemi parasysh se ashtë edhe një teori tjetër idejës që minerantësa të të lare ose minerantësa e ndryquar, dhe më thanë ideja që një minerantës e ndryquar duhet të dretoj, të ndryquaj shumicën e popullit, Po, tani përsen për këtë elitizmi, dhe elitizmi është një teori ekstremizuar në kuptimin që në vërtet, fatikisht, realisht, edhe në demokraci pluraliste liberale është një numëri vogë njërë si që drejtojnë, por, si që ta është ka mekanizma konsensusin nga posht në përmjet zxedeve e kështu me rral, në përmjet liris se fjales e kështu me rral, ndërsa këtu, po e thosha është i ekstremizuar për faktin që e më fatizon shumë këta ide në minorancës, pa pasu pasu ishtë në vërtet, pas taj ka interakcion mes minorancës dhe shumicës, në qëfëse ka zxedhe dhe periodike, kështu me rralë. A që vërtet, sa, përsa e përket elitizmi, duke kemë pasu ishtë, pëse sistemet autoritare, naturisht edhe sistemet të taritare, censurojnë lirin e fjallës e kështu me rralë. Pikrejsh nga fakti se nuk duen që, pas taj në përmjet ideve kundrështuese, kundrejt autoritetit politikë, 
kriot një opinion dryshe në popull, apo jo. Pikrisht kriojnë ato mekanizmat censurues e kështu me radhë. Në sisteme të lëtë totalitare kriojnë edhe mekanizma propagandues, ju vetëm censurues. Vashdojmë për të thanë që në demokraci, në përbar një krasim mes demokraci e pluraliste liberale dhe sisteme dhe autoritare dhe totalitare, ashtë kjo që demokraci pluraliste liberale janë mekanijan sisteme procederiale në kuptimin që për të marrë një vendim të tjë përdojnë një procedur të caktuar, ndërsa sistemet autoritare dhe totalitare janë ma shumë arbitrare, nuk është se teorikisht sistemet autoritare dhe totalitare nuk mund të jenë sisteme procederiale, po duke qënë se është pushteti ma i përshëndruar. E kështu me rra, sigurisht që sistemet autoritare dhe totalitare tendencialisht bahen ma arbitrare dhe ma pak me pak procederiale, sëpse naturisht në sistemet autoritare, ashmetje për totalitare, nuk ka shumë darje pushtete, shetë tjirë tjirë, si që kemi thajnë, ku kemi folje për darje pushtete, apo check and balance, dhe ma thamë kontrolove, balanceo mes institucionet, mes pushteteve të ndryshme, në kuptimin se në sistemet autoritare, ashmetje për sistemet totalitare, pushteti është ma i përqëndruar, pas taj varet nga rasin në rast. Tani përsa për këtë vendimarjeve, po të bajmë një krasim, naturisht në sistemet autoritare, e ashtë me te për dhe sistemet autoritare, duke qënë se pushtetje është ma i përqëndruar, naturisht edhe vendimarjet janë më të shpejta, duke krasuar me demokraci pluraliste liberale, plus kësaj, në qëse në demokraci pluraliste liberale është pak me vështirë kryosh planifikime në fatë gjata, teorikisht në sistemet autoritare, po edhe totalitare, duke qenë se pushteti është me përqëndruar dhe nuk ka mekanizma konsensusi periodik, mund të kryojnë planifikime dhe fatë gjata ma letë e sa për shemull në një sistem demokracis pluraliste liberale, në kuptimin se, për shumë në demokraci pluraliste liberale, e njësë një qeveri një plan të saktuar, ndo është të pastaj e jo humës gjedet, ndrojnë a i plan në të kuptim. Mirë, tani po të bajmë një krasim mes sistemeve autoritare dhe totalitare, mund të themi këtë gjënë, që në sistemet autoritare, në sistemet autoritare, përshëndrimi është kryesur, fokalizim kryesur është të mbajtja i pushtetit të sistemet autoritare, të konservimi i pushtetit, ndërsa të sistemet totalitare ka një dhe një tendenc transformimi në shëqëri, pra jo thjesht të marrësh pushtetin, të kesh pushtetin, të mbash pushtetin, por në sistemet totalitare edhe të transformosh shëqëri, të ndërjysh në shëqëri, që të japë një shembul, një sistem autoritar tendencialisht, është një sistem që përdor censuren, pra blokoj opinionet që mund tjenë kundërshtim me autoritetin politik, dërsa një sistem totalitar plus censures përdor edhe propagandën, pra dëshërën që të propagandoj edhe ide që i konsideron të rëndësishme për të ndikuar në shëqëri, për të transformuar shëqëri, e kështu me rral, kështu që një farë njëre sistemi totalitar dëshiral një farë njëre që të kryoj edhe një njëri të ri, një shumerë dhe një fetre, ose të ndaloj fene përparme, apo fete përparme, e kështu me rral. Tani, përsa u përket sistemeve totalitare, kategorizimi, apo sistem autoritar, pra sepse cili është autoritare, apo cili totalitar, naturisht që ka opinjorit ndryshme me studiuesve, por, gjithësësi, në përgjithësi, studiuesit janë të akord për të thanë që Gjemania naziste dhe bashkimi sovjetik në drejtimin e Stalinit mund konsiderojnë si sisteme totalitare, ndërsa, apo si regjime totalitare, ndërsa regjimet në vendet e tjera ka diskutime, debatime, nëse mund konsiderojnë 
totalitare apo autoritare, kurse e përsejs për Gjemanin, nazis edhe për bashkimi sovietik në ndrejtimin e Stalinit, ka një konsensus të përgjithshëm në studiuesit, dhe studiuesit, se këto dy regjime mund konsiderohen si regjime e, totalitare. Dërsa, po të bajmë një krasim mes Gjemanis, nazis edhe bashkimit sovietik në ndrejtimin e Stalinit, natërisht, ndryshimi kërësor që ndrën të fakti se e, në Gjermanin kishte ma shumë një fokalizim të një ide e superioritetit racial në Gjermanin naziste, nërsa në bashkimi sovietik, kërësoria, pika kërësori ishte ekonomia kolektivizuar, pra luftimi i ekonomis kapitaliste në bashkimi sovietik. Tani, Vim pak, flasim pak për shkacet e fitore se një sistemi autoritar, apo jo, apo totalitar. Naturisht, shkacet mund tjetë të ndryshme, dhe ashtë e pa mundur që të thuën gjitha, po sigurisht, kryesorin është fakti që ka pasur në ndonjë problem për pare sa të instarohet një sistem autoritar apo totalitar, Tani, e, qëfar duat thëmë të? Për shembu, po të referohemi sistemë autoritare apo totalitare në Evropë, e, sigurisht që lidhen me luftën e parë botrore, si rasti Italis apo Gjemanis. Po e në rasti bashkimi sovjetit, lidhen shumë me luftën e parë botrore, lidhen shumë edhe me krizmen, krizen e liberalizmit, lidhen shumë me probleme sociale, me krizen ekonomike, e kështu me rrallë, kështu që naturisht një ndërkryesurët ashtë lufta, a që vërtejnë ca e dhe Shqipria lidhet me luftën në kuptimin se fund fundit regjimin e, komunist, regjimi komunist, arritit marë pushtetin në Shqipri edhe falë luftës së dytë botërore, apo jo? Po të mos kështë qenë lufta dytë botërore, po të mos kështë qenë pushtimi italian i Shqipri, se kështu me rrallë, ashtë shumë i vështirë që autoritetit komunistit kishin fituar për shtetit në Shqipëri e kam fjale. Kështu që naturisht një ndërë të ashtë lufta si shkak, mund tjenë kriza sociale, mund tjenë kriza sistemeve liberale, e kështu me rrallë, po të referohem Frances, ku instarua absolutizmi në 1600, naturisht ajo lidhet me dalin nga sistemi feudal, me lufta civile në Fransë që ishën të lidhura për motivet në dërryshme, si motive fetare apo motive tjera sociale, kështu me rrallë. Mirë, ka që kisha unë për këtë leksion, shpërsoj të këpikëshyrë, falimin derit për shikimin,